，今天有两位飞行嘉宾，首先欢迎我们的飞行嘉宾马小彤，还有一位飞行嘉宾，这会儿还在飞行，就是我们的主持人大佐。大家好，欢迎各位收看优酷《怦然心动二十岁》，这一刻想唱青，本节目由唱青酸奶独家冠名播出。算了，不管他，他会在节目中途中随时加入哈。还是要问一下小童，有没有在我们这个节目之前做过功课嘛？前两期的时候，我看了，我看了，嗯、很爱看，超爱看。我觉得你们太不兴奋了啊！我们我,我看到他们三个人坐车都挤在后面的时候，嗯、我都在尖叫。好急！我觉得你们太不兴奋了。啊啊<笑>我看一下你今天看的是有多兴奋。所以你看完这个节目之后，目前为止有没有哪对 CP 是你在磕的？小峰和小叶。小峰和小叶，你们还？不，我们我没忘，我在问大家。梦玲，虽然上次录制已经有一个月了，小峰、小叶哪位是女生？小叶是女生，小峰是男生。他们有一个名场面是那个小峰，这样啊，这个超级让人心动的，隔着一张纸说我喜欢的人在我旁边。哇！当时小童看到这一刻叫的有多大声？主要是什么啊？我觉得特别有意思的是，每一次因为他们听那个录音的时候，但凡小峰没有听到小叶给他录音，他就像一个伤心小狗，这一天都不好了。对，整个人就好低落啊。然后但凡小叶一回应他，然后那个嘴角就咧咧上来。今天的主题叫做课程表约会日，所以大家还记不记得自己最喜欢上哪门课？体育课，因为一般体育课一般做完操之后就自由活动了。假装说了一门喜欢的课程，<笑>但其实就是喜欢玩儿，<笑>就是喜欢自由的感觉。嗯、<笑>然后跟小姐妹就在操场就是聊聊八卦，聊八卦。嗯嗯,嗯。老肖有没有哪个？我最喜欢下课，我最喜欢下课。<笑><笑>你说的比梦玲很直接多了。沈月嘞？我最喜欢非线性编辑课哦，做后期，因为只有非线性编辑课的时候，就觉得自己专业，就开始坐在电、嗯、电脑前，然后学那个软件的时候，就觉得很很带劲。娱乐圈最会剪 vlog 的人，很喜欢。培训呢？我很喜欢教那个财产保险的一个老师。嗯，就是我印象非常深刻，他给我们出了一道逻辑题，叫五个海盗分金币。现在有一百枚金币，然后每一个海盗要出一个给五个人分配金币的一个方案，必须半数以上的人投票通过，不然的话，这个海盗就会被扔去喂鲨鱼。你今天不把这个题给我们解出来，我们所有人坐在这难受的要命。我，我可以说这个问题的答案是第一个海盗能够分到九十七枚金币啊？那肯定有一个没有啊。对。这个题是反推，就是我举一个例子，前三个海盗都被推下去喂鲨鱼了，只剩四号海盗和五号海盗啊。这个时候，对于五号海盗来说，无论四号海盗提出什么样的方案，五号海盗一定反对，因为只要四号海盗喂鲨鱼，喂鲨鱼了，我就能全拿。对，啊、嗯，所以这个时候对于四号海盗来说，所以他一定要让三号海盗活着，我就很反常识的一个感觉。推理这道题，啊啊。<笑>哎，于老师是上什么教什么课？呃，社交沟通课。所以你在班上同学里面会看到那种真的社交方面非常……对啊，越是长得好看的人，越是在这方面有问题，因为都是别人跟他主动沟通。不是骂我吧？<笑><笑>所以呢，赶紧看一下我们今天的课程表约会日会发生什么事情呢？来，一起来看吧。哦、哇，这是。怎么搞得像密室一样？你开头这么悬疑。今天我感觉整个山都是那种雾蒙蒙的，这个风在乱飘，太恐怖。哇，又是这种风雨交加，有人吗？这音乐要铺成这样吗？哎，没有。班长，咦？咦？咦？怎么这么吓人？这一大早，他房间怎么那么冷啊？真的好冷，有一股寒气扑鼻。其实我们在房间里。哇哦，你感受到的冷就是我们。<笑>上课时间这么恐怖的事情吗？<笑>现在的我们有的时候做噩梦，是梦见自己在上数学课，醒了以后啊，还好我已经上班很久了。<笑>对对对，哪儿呢？啊，今日课表，女生可选修上午、下午各一门。但是已经走了吗？是啊，又是新的一天，备课去了
，准备准备，我们要准备出发了。先先给他们调个音。哎，你真的一过一半就起来了。我是户外的最顶的一个。这个车我会有女孩子喜欢的。神秘感太足了，墨镜影带，谁也不爱。<笑>大家好，欢迎来到。你已经有词儿了吗？我就把它备注了。<笑>出发，出发。哇，他们的课程挺厉害哦。嗯，就上午在这两里面挑，下午在这两里面挑。这个我知道是谁了。嗯，我们俩一起上 Python。小提琴也蛮有意思。那我选这个吧，先走吧。哦，心理学、恐惧心理研究。哇、wow ，小提琴基础应该是七七的课。对，嗯。哇，哦，这么，上上上上吧，害怕，没事，不要怕，不要怕，早知道我不行那个，我也不行，应该是小葛吧？哎，我也觉得，小葛比较对心理，拿不成效，看一下电脑嘛，这个。是人家的课件哦，课件啊，对不起。接下来是选修课，心理学、恐惧心理研究，请选择这门科目的同学戴上眼罩。哇，果然很恐怖，他要戴眼罩。果然，好酷啊！让我来看看小葛，小葛上一期好像被骂的挺惨的。这一把多怜爱他一下，我好冷。大家好，欢迎来到我的恐怖心理学。不知道他要搞什么幺蛾子。哦。欢迎来到，这是大家，我现在，<笑>我现在是今天的主讲人。今天主讲内容是关于恐惧。你自己先克服一下自己的恐惧。<笑>恐惧其实隐藏在我们生活中的许多地方，它会出现在你的人际关系中，有的时候也会出现在你潜意识最深处的黑暗里。张张在搓手哈，但是我们可以知道的是，我们每个人都是一个独立的、具有意识的个体，我们每一个情感都是在人类不断进化中不断产生的。开始上道了。而恐惧，是我们人类最原始的情感。它可以追溯到人类远古时期，当时我们跟野兽打交道的时候，我们会本能的出现害怕，所以恐惧是人类自我保护的情感。好，现在请同学们起立。我们现在来做一个小测试，请同学们往前走三步。这是干嘛？没人知道要干嘛。嗯、呃，可以往你们的左边走一步。有鸡叫，怎么还有鸡叫？<笑>这么神秘吗？哎呦，哎呦，小葛一肚子坏水的感觉。<笑>我们刚刚看到，嗯、呃，有的同学会出现颤抖，或者是哎呦了一下。其实这种我们刚刚进行了一个抗压测试，这种测试其实是潜意识里的一个下意识反应。好，请同学们摘下眼罩。欢迎来到心理学恐惧课堂。刚刚是不是你在拍我？你猜。不然呢？他自己快失去信念感了。老肖，老肖也笑，就是那种这个孩子、啊。他还可能是另外的人吧。<笑>